வணக்கம் முதல் வீடியோவில் நம்ம நிலை மினியலோட லெசனோட அறிமுகம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம கூழும் விதினா என்ன அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் கூழும் விதி அதை கூழும் விதியில் அந்த கூழும் அறிஞர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வெற்றிடத்தில் ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்கள் இரு இருக்குதுன்னு வச்சுட்டோம்னா அந்த புள்ளி மின்னோட்டங்களுக்கு இடையில் வந்து விசை எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி தான் அந்த அறிஞர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அந்த விசை வந்து எவ்வாறு இருக்கும் அதை தான் கூழும் விசை அப்படிங்கிறோம் அதனுடைய வரையை தான் கூழும் விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அது வந்து கூழும் விதி என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிறோம் அதை ரெண்டு புள்ளி மின்னோ சப்போஸ் கியூ ஒன் கியூ டூன்னு ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டத்துக்கு இடையே உள்ள தொலைவு வந்து ஆறுங்கிற தொலைவு வச்சு இப்போ இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ வந்து ரெண்டுமே ஒரே மின்னோட்டம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் நேர் மின்னோட்டம் கொண்டால் ரெண்டு மின்னோட்டம் எடுத்துக்கோம் இப்போ ரெண்டு மின்னோட்டத்துங்களுடைய தொலைவு வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ இந்த கூழு விதியோட வரையறை என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்களுக்கு இடையேயான விசையானது அம்மின்னோட்டங்களின் என் மதிப்புக்கு நேர் தகவிலும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கூடும் விசை அப்படி வந்து ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டங்களுக்கு இன் மதிப்பின் பெருக்கல் தொகைக்கு நேர் தகவிலும் அப்போ எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறா அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த கூழும் விசை கூழு விசையானது அவற்றுக்கு இடையில் இந்த ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டத்துக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் தகவிலும் இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டம் என்னது கியூ ஒன் கியூ டூன்னு வச்சுருக்கோம் அவற்றுக்குள்ள தொலைவு என்னன்னு வச்சுருக்கோம் ஆறுன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ அவற்றின் இருமடி அப்படின்னா ஸ்கொயர்ட் பண்ணணும் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு எதிர் தகவல் இருக்குது அப்போ எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு எதிர் தகவல்னால நம்ம ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு போடுறோம் அப்போ எப்படி கூடும் விதி எப்படி எழுதலாம் எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் கியூ ஒன் கியூ டூக்கு நேர் தகவல் இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு எதிர் தகவல் இருக்குது அதுக்கு தான் குறிக்கிறதுக்கு எஃப் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இதை ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டிஸ்மில் கேன்சல் பண்ணுறோம் அதாவது ரிமூவ் பண்ணுறோம் எடுக்கிறோன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து நம்ம இங்கே கேன்னு வச்சுக்கோம் எஃப் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இது வந்து விதியில் சொல்கிறார் அதாவது கூழும் விதி கூழும் விசை அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து விதி இப்போ இதை வந்து வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் அதாவது வெக்டர் அதாவது டேரக்ஷனையும் இன்க்ளூட் பண்ணி சேர்த்து எழுதணும் அதாவது வெக்டர் வடி வெத்தில் எழுதணும் அப்படின்னா எஃப் வெக்டர் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் அது யூனிட் வெக்டர் அந்த அதனோட திசையிலே இருக்கும் ஆர் ஒன் டூ அந்த டேரக்ஷனோட திசையிலே இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் கியூ டூ மீது கியூ ஒன்னால் செயல்படக்கூடிய விசை கியூ டூவின் மீது கியூ ஒன்னால் செயல்பட விசை எஃப் டூ ஒன் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒன் டூ கேப் யூனிட் கேப் அதாவது அந்த ஆர் ஒன் டூ அதை என்ற திசையிலே இருக்கும் அந்த விசை வந்து இப்போ அடுத்து வந்து கியூ டூவால் கியூ ஒன்னின் மீது செயல்படக்கூடிய விசை கியூ ஒன் டூ விசை வந்து கியூ ஒன் டூ அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தா கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் இங்கே வந்து இந்த யூனிட் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் எதிர் திசையில் இருக்கிறனால நம்ம மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ கேப் அப்படின்னு போடுறோம் அழகு வெக்டர்னு போடுறோம் அப்போ மைனஸ் எதிர் திசையில் இருக்கிறனால நம்ம அதை வந்து மைனஸ் ஆர் ஒன் டூ போடுறோம் இப்போ புரியுது அது எஃப் ஒன் டூ ஒன்னுங்கிறதுக்கு வந்து ப்ளஸில் டேரக்ஷனில் இருக்கக்கூடியனால ஆர் ஒன் டூன்னு போடுறோம் அதே எஃப் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆர் ஒன் டூ மைனஸில் இருக்குது அதாவது எதிர் திசையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மைனஸ் போடுறோம் எஃப் இதுதான் நம்ம கூழு விசையில் சொல்கிறோம் அதாவது கூழு விசை அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறார் வரைய இதை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கூழு விசை அப்படிங்கிறது வந்து கூழு விசை இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரெண்டு புள்ளி மின்னோட்டத்துக்கு இடையே என் மதிப்பின் பெருக்கல் பலனுக்கு நேர் தகவல்களும் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் இதுதான் வந்து விசையில் சொல்கிறாரு கூழு அடுத்து வந்து இந்த எஸ் இதை வந்து எஸ்ஏ அழகு முறையில் சொன்னால் எப்படி எடுத்து சொல்லலாம் அதாவது கேயோட மதிப்பு வந்து எஸ்ஏ அழகு முறையில் நம்ம சொல்கிறோம் எஸ்ஏ அழகு முறையில் சொன்னோம்னா கே ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் பை எப்சலாட் அதோட இது கான்ஸ்டன்ட் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் மதிப்பு இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்காங்க கே ஈக்குவல் டு ஒன் டி பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் இதனோட மதிப்பு அதாவது ஃபோருங்கிறது ஒரு நம்பர்
ஒன்று ஃபோரு பையெல்லாம் நம்ப இப்போ எப்சிலா நாட்டுங்கிறது என்ன இங்கே வந்து வெற்றிடத்தின் விடுதிறன் எப்சிலா நாட்டுங்கிறது வந்து வெற்றிடத்தின் விருதுறன் இந்த வெற்றிடத்தின் விருது விடுதிறனோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்சிலா நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஃபோர் பை எப்சிலா நாட் கே இப்போ ஃபோருங்கிறது தெரியும் பைங்கிறது தெரியும் கேவோட மதிப்பும் தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம பிரதிட்டோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் கூலும் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ இது அதனுடைய அளவு இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் வேர்ல்டில் கேட்கலாம் அதாவது வெற்றிடத்தின் விடுதுறன்னா அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அதனோட மதிப்பு என்ன அதனுடைய யூனிட் அழகு என்ன அப்படிங்கிட்டோம் இப்போ கே கான்ஸ்டன்ட்டோட மதிப்பு என்ன அதனுடைய யூனிட் என்ன இதை வச்சு சம்மு கேட்கலாம் அதாவது எதில் பிரதிட்டு விட்டுடத்தின் விடுதிறன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை ப இது கொடுத்து எப்படி ஃபோர்ஸ் அதாவது விசை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா நம்மளுக்கு யூஸ் அதனால் இதை வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கேயோட மதிப்பு அப்படின்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் எப்சலா நோட்ட மதிப்பு அதாவது எக்ஸ்லானோட விட்டிடத்தின் விடுதிறன் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கணக்கு கொடுக்குறாங்க அது கியூ ஒன் கியூட்டுங்கிற ரெண்டு புள்ளி மின்னோட வந்து ஒரு கூழும் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு வந்து ஒரு மீட்டர் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் என்ன விசை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு அப்போ எஃப் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அழுகிறோம் நம்மளுக்கு கூழும் விசையோட ஃபார்முலா தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதில் கேயோட மதிப்பு தெரியுமா எவ்வளவு நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைனுங்கிற தெரியும் கேயோட மதிப்பு கியூ ஒன் கியூ டூ கொடுத்துருக்காங்களா ஒன் இன்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு ஆரோட மதிப்பு கொடுத்தா ஒன் மீட்டருன்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்னா ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிறது ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று தான் அப்போ ஒன்று இதெல்லாம் நம்ம பிரதிட்டு ஆன்சர் பண்ணோம்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் எப்பயுமே அழகு நம்ம எந்த ஒரு கணக்கில் இயற்பியில் வந்து எந்த ஒரு கணக்குலேயும் செஞ்சு கணக்கு செய்யும் போது நம்ம அதனுடைய அழகு எழுதணும் எஸ்ஐ அழகு முறையில் அதனுடைய அழகு எழுதணும் விசையினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்ன நியூட்டன் அப்போ அதனுடைய அழகுங்கிறது நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டன் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் இப்போ பொதுவாக என்னென்னா இதோடைய மதிப்பு என்னென்னா ரொம்ப நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்டனுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய மதிப்பு இது வந்து என்னென்னா ஒரு டன் நிறை கொண்ட பொருளின் எடைக்கு சம்மா இந்த விசைங்கிற ஒரு டன் ஒன்று பொருளினுடைய எடைக்கு அவ்வளோ பெரிய விசை வந்து இந்த விசை அப்படின்னு பொதுவாக நம்ம ஒரு குழு வந்து கடைப்பிடிக்கிறது வந்து கஷ்டம் நடைமுறையில் நடைமுறையில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியதுன்னு பார்த்தோம்னா மைக்ரோ கூழும் நேனோ கூழும் அந்த மாதிரி மின்னூட்ட முறை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ மைக்ரோ கூழும்னா என்ன டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கூழும் நேனோ கூழம்னா டென் பவர் மைனஸ் நைன் கூழும் இதை வந்து மைக்ரோ கூழும் நேனோ கூழும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அதனுடைய கூடும் பண்புகள் என்ன அதனுடைய இயல்புகள் என்ன முக்கிய இயல்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நன்றி